beide camera's lopen. Tot hoe ver zit ik in beeld? Of uh, voor mijn begrip? Uh... Afgelopen maanden heb ik uh, twee stellen begeleid, uh, waarbij we uh, een aantal intensieve sessies doorheen zijn gegaan om uh, nou ja, naar jezelf te kijken, naar de relatiedynamiek en naar eventuele andere vragen, bijvoorbeeld in relatie tot kinderen of in relatie tot verdere familie. Ik googelde op de zoekterm uh, peuter met uh, afwijzing van een ouder, uh, omdat wij een zoontje hebben van drie dat een hele sterke ja, voorkeur had um, voor mij en um, moeilijker in de omgang was voor Nout. We zijn, kunnen goede gesprekken voeren, we zijn goede ouders samen, hebben fijn ritme samen. Alles is prima, maar dan is de vraag van moet ik dan genoeg nemen met prima of kan, ik dan niet, kan het niet wat, wat meer dan dat zijn? Ja, kan ik niet dat het weer wat meer passie en romantiek en levendigheid heeft? Want ik merkte een soort van gemakzucht eigenlijk als het ware. Ik zag dat hij dat bang was voor Nout. Terwijl ik dat niet goed begreep, want nou ja, nou, dat is een ontzettend lieve vader, dus, dus hoe kan dat nou? We hebben twee kinderen van twee en vijf. Ik heb gewoon een fulltime baan, dus voor je het werkt gaat er hoop tijd in de kinderen en werk zitten. En dan kom ik toch minder toe aan een relatie. Mark en Oudje zitten voortdurend in de afstemming, dus voor hun is het heel eng om zichzelf te laten zien en hun eigen grenzen te aan te geven. Dat is spannend. Ik kan het even naspelen, zeg maar iets. Ja. Uh... Zullen we maar even een film kijken vanavond? Ja, zullen we een film kijken vanavond? Oh, ik heb eigenlijk liever zin in een spelletje te doen. Oh. Dus uh, laten we maar niet doen. Oh. Oké, okay, nou ja. Ik wil ook wel een spelletje. Ah, ik wil ook wel een film kijken. Oh, maar wat zullen we dan nu doen? Ja, weet niet. Nou, dus dat, zeg maar... ja, dat is een beetje wat er nog gebeurt. Nou, in de band. <laughs> Als we dat niet op een gegeven moment aanpakken, dan kan het zijn dat ze uit elkaar groeien. En elkaar niet meer weten te vinden. En de moeite om weer uit te reiken naar elkaar. En het contact weer te herstellen. Uh, uit de weg gaan. Uh, ook op praten is goed, maar ook emotioneel is dat nodig. Ik zet je wel aan het denken en, en ben er natuurlijk wel mee bezig. Van hoe kan ik dat beïnvloeden? Hoe kan ik dat beter doen? Hoe kan ik dat anders doen? Nout en Hanneke die zijn bang voor escalatie, voordat het uit de hand loopt. Op een gegeven moment dacht ik wel van we zitten nu eigenlijk in een dans met z'n drieën die niet, die niet fijn is. Dus uh, die hebben een soort getikketak van uh, kindstukken met elkaar en die kunnen dan niet meer de verbinding vinden. Het gaat dus om een veel dieper liggende patronen dan, uh, nou blijkbaar vindt hij dat ik uh, een leuk boekje voorlees of, uh, weet je, of dat ik fijner saluier doe, of weet ik veel. Het gaat om een hele andere energie. In de verschillende sessies uh, kijken we vanuit verschillende hoeken en vanuit verschillende systemische technieken uh, naar nou ja, wat jou nou bezighoudt. Dus we onderzoeken eigenlijk wat weet je al, wat is er bewust en wat is er nog onbewust en, en we zoeken die ruimte op. Om te onderzoeken van hey, wat is er nog meer dan wat we niet zien nu. Dus wat is de blinde vlek eigenlijk. Uh, het doel van dit traject is voor mij om uh, de verbinding te herstellen waar die verloren is gegaan. Uh, de escalatie, dus waar het escaleert, waar het erger wordt en de afstand groter wordt. Uh, daar weer als het ware toenaderingen te vinden. Uh, en te onderzoeken wat doe ik daarin als de ene partner en wat doet de ander daarin. En waarin spiegelt dat elkaar? En waarin is dat misschien ook nog wel oude pijn van vroeger? In de reeks van vijf beginnen we met de tafelopstelling. En in de tafelopstelling uh, pakken we een bak met Playmobil. Uh, die zetten we op tafel. Uh, en daar zoekt degene eigenlijk een poppetje uit voor zichzelf in eerste instantie. En daarna bereidt het uit met, oké, okay, waarom ben je hier nou eigenlijk? Wie hebben er mee te maken? Uh, welke issues of gevoelens uh, zijn erbij? Ik heb bijvoorbeeld een poppetje voor uh, een moeder of een vader. En die kan verder af staan of dichterbij. 
Uh, je kan een poppetje hebben van uh, iets wat je graag wilt delen, een, een verborgen schat als het ware of iets wat je graag wil. Je kan ook een symbooltje hebben voor bijvoorbeeld een gevoel. Dus het kindgevoel. Ja. Nou, en uh, die zet je allemaal in relatie tot elkaar, waardoor je een overzicht krijgt van hey, wat is nou eigenlijk het speelveld uh, van waarbinnen mijn vraag zich afspeelt. Die eerste sessie met Playmobil was dat echt dat overzicht, wat ik, wat ik en, en eigenlijk dus de chaos <laughs> die zich dan uh, uh, tentoonspreidt. Van wat nou de onderliggende dynamieken zijn uh, of gebeurtenissen die de relatie hebben gemaakt tot waar het nu is. Nou, er werden ook wel gewoon zere plekken aangeraakt met uh, dingen van vroeger. Of met, mijn vader kwam daarin naar boven. Dus, uh, en dat werd ook later gewoon een thema in die andere. Dat kwam, bleef ook steeds terugkomen. Dus het, ja, het was het begin van meer, zeg maar, het begin van de opstelling ook. De tweede van de vijf sessies is de vloerankersessie. In de vloerankersessie schrijf je op een A4'tje allereerst je naam, uh, die plaats je in de ruimte. Vervolgens gaat de persoon op dat papiertje staan, die voelt wat er op die plek is, die plek in jouw innerlijke belevingswereld. En dan kan het zijn dat er van alles naar boven komt, dus verdriet, pijn, onmacht, boosheid, irritatie, verlangen. Die tweede sessie die was mijn favoriet. <laughs> die vond ik heel fijn. Wat we dan doen is, uh, we bereiden dan eigenlijk die kaart uit. Van wat zijn nou echt de loepjes, de rondjes die jij elke dag loopt. Je ervaart op al die plekken, ervaar je die gevoelens. En daarna zie je op de vloer gewoon letterlijk hoe dat patroon eigenlijk ook, ook gaat. Ik kwam uit bij een plek van vermoeidheid, verslagenheid, lamgeslagen. En ik had er helemaal geen zin in. Dan dacht ik, oh, ben ik op deze plek weer. Ik heb geen zin met al wat er aan voel hier. Weet je wel, flik, flikker op. <laughs> wat, wat mij daar heel erg raakte was dat ik op een gegeven moment uh, mijn keel had neergelegd. Want ik, mijn keel zat helemaal dicht. Mijn vader kwam daar toen ook bij. Uh, en dat voelde toen zo geblokkeerd en ik zag toen een soort van buis vormen met allemaal papierpropjes erin. Dus er kon ook gewoon niks meer uit of ik, het lukte me gewoon niet meer om te spreken. Dat raakte me toen heel erg. Toen dacht ik oké, okay, dus hier zit echt wel nog een pijnpunt of winst te halen eigenlijk, zeg maar. Hoe kan ik mijn eigen waarheid spreken? Wat je uit die sessie haalt is eigenlijk hoe ga je om met spanning. Uh, en dat is spanning in jezelf, maar ook spanning in de relatie en wellicht ook in de rest van je leven. En daar krijg je duidelijk zicht op. Dus word jij sneller boos of, er, of val jij eerder weg? Dus maak je je eerder groot of maak je je eerder klein? Nou, dat, beide hebben een prijs. Ik vond de eerste paar sessies eigenlijk heel erg traag. Er gebeurde heel weinig. En dat was eens wat frustrerend. Ik denk van nou, wanneer komt er nou de actie in de tent? Oh, het is even gaan liggen als... In sessie 3 van de 5 doe je een rollenspel. Je speelt de ander, de, je partner na, wanneer die jou triggert. Dus wanneer jij hem irritant vindt. Naspelen, dat, uh, vond, dat vond ik ook wel lastig. Maar tegelijkertijd geeft het ook echt inzicht in hoe, ja, hoe de ander zich dus ook voelt. Onwel. Vaak hebben uh, mensen verschillende persoonlijkheden, om het zo maar te zeggen. Uh, en die speel je daarna met het idee dat je eens gaat kijken hoe dat aan die andere kant is, op het andere eiland, op Andermans eiland. Eerst bepalen van, hé, hey, wanneer is die ander nou heel vervelend of irritant voor jou? Dat hij soms een, ja, een soort van pudding wordt en zijn ruggengraat verliest, zeg maar, en dan gewoon niet meer aanwezig is. Uh, daar maken we een soort typetje van als daar. Toen ben ik gaan liggen op de grond en ik voelde gewoon heel mijn lijf, zo, alles was helemaal ontspannen. En het was echt heel lekker om dat te voelen, want het voelde gewoon echt heel ontspannen. Ik had er twee. Ja, waarom, waarom luister je nou niet naar mij? Doe de koelkast wel dicht. Doe de koelkast wel dicht. En ik ben denk van ja, natuurlijk doe ik de koelkast dicht. Ja, oké, okay, dan niet. Ja. En de andere was dat zij soms, ja, als een boel emotie opkomt dan, en een boel drama komt, dan vind ik het maar gedoe en dan wil ik daar wel aan weg. Mark, je moet niet vergeten de koelkast dicht te doen. Het was wel lekker om eventjes in, in, in haar schoenen te staan en even dat lekker vanuit een opgeheven vingertje zo uh, tegenovergestelde van mijn ruggengraat pudding. Uh. Ja, het is te echt tegenovergestelde. Ja, ja dat voelt, voelt wel lekker om even dat tegenovergestelde ja, ja, te, ja, ja. tegenovergestel te voelen. In die sessie krijg je zicht in hoe dat voor de ander is op het moment dat de relatie dreigt te escaleren. 
Dus je krijgt eigenlijk meer empathie voor de ander. Ja, ik vond dat heel mooi om zeg maar ook om dat patroon is echt te voelen in, vanuit de andere kant in plaats van mijn trigger, maar er naar kijken en geïrriteerd zijn. Tegelijkertijd maak je ook contact met wat die ander echt nodig heeft en wat je misschien ook wel aan die ander hebt uitbesteed. Sessie 4 van de 5 is uh, het patronensessie. Uh, daarbij werken we met dagelijkse triggers, dus irritaties die op dagelijks niveau langs kunnen komen. Als Alex me vertelt hoe het moet, dan denk ik, ja, maar ik weet toch zelf hoe het moet, mag ik dat niet vertellen? Dan word ik alsof ik dan dat niet begrijp. En wat we dan doen is eigenlijk via een aantal stappen gaan we terug van, hé, hey, wat is de oorsprong daarvan? Wat zijn eerdere emotionele ervaringen die dan weer worden aangewakkerd? Uh, onderzoeken we wat had jij toen nodig? En waar kan jij, als we dat terugvertalen naar het hier en nu, waar kan jij dus in de relatie om vragen? Dat is een heel lastig, omdat je, je, je in behoefte hoop je dat de wereld of de anderen... Dat aanvoelt. Je aanvoelen en je komen helpen. Dat is ook, het kind, dat is ook het, de kindemotie, zeg maar, daarvan. Dat zijn vaak dingen waar we helemaal niet meer aan denken, dat die ook kunnen. Maar als je ze hoort, dan denk je, ja, waarom niet? Van, hé hey Mark, volgens mij zit je hier helemaal doorheen. Klopt dat? Hoe kan je dus wat je eigenlijk zou willen ontvangen op het moment van de trigger? En hoe kan je daarom vragen? En, en wat wil je dan eigenlijk vragen? En ja, die verzoeken die daar op papier kwamen, dat, daar hebben we ook wel erg om gelachen. Um, ja, dat zijn natuurlijk de zinnetjes die mij helemaal niet zo comfortabel voorkomen. <laughs> en ja, dat heeft dus ook iets te maken met dat als je, dat, als je die zinnetjes nou makkelijker vond, dan had je er ook allemaal nog dus minder last van. Hè? <laughs> dus dat was eigenlijk ook heel prettig om dat gewoon zo even op papier te zien van, hé, hey, wat kan ik nou gewoon aan Mark vragen? Heel simpel. Ik kwam erachter dat ik heel veel, ja, ik noem maar een beetje zijkerige verzoekjes doe. Van, vier het goed als we... Heb je ook zin in misschien? En dan ga ik heel erg bij Aukje je hangen, wat, wat ik wil. Uh, en dan was dus de verzoek gewoon van dat ik zeg van, hey Auk, weet je wel, ik ga lekker spelletje spelen, doe je mee. En toen kwamen we dus ook niet in die trigger, dus dat was heel erg, uh, heel erg interessant. De laatste sessie is de opstelling, de familieopstelling of de relatieopstelling of de eigen opstelling. Daarin komt alles samen als een soort apotheose. In deze sessie maak je een ruimtelijke uitbeelding van jouw issue. Maar dat doen we niet met poppetjes of met Playmobil of symbooltjes. Zoals de bij de tafelopstelling, dat doen we niet met papiertjes op de grond zoals bij de vloeranker en bij de triggersessies, maar dat doen we nu met mensen. Je bent eigenlijk in een groep van mensen die elkaar vaak niet kennen. Elk persoon van een stelletje brengt een vraag in, waarbij, we, waarbij zij dan verschillende representanten uitzoeken. Uh, en dus die mensen die gaan dan op die plekken staan, dus voor een gevoel of voor een, een persoon. Dus dat kan een ouder zijn, dat kan een kind zijn, dat kan een uh, nou ja, innerlijk deel, om maar, maar niet te voelen, zijn. Die zet je in de ruimte neer en die voelen dan op die plek uh, hoe dat daar is en wat ze daar ervaren. Dus eigenlijk zijn zij, uh, vormen zij een soort spiegel uh, naar jouw innerlijk toe. Uh, waardoor zij een afspiegeling worden van jouw ervaring, van hoe je het ooit ervaren hebt. Dat betekent niet dat de opstelling de werkelijkheid is, dat dat feitelijk zo is, maar het is wel waar voor hoe je het ooit hebt meegemaakt. Om verder te komen in ons leven hebben we die oude beelden los te laten en dat kan alleen maar wanneer we dat echt oprecht erkennen. 
Dus eigenlijk is het één grote oefening, zou je kunnen zeggen, één, grote, één groot proces uh, van uh, uh, ja, het loslaten van oude kindbeelden en het loslaten van overgenomen gevoelens en patronen van bijvoorbeeld ouders. Wat er bij Nout gebeurde in de opstelling, was dat hij uh, eigenlijk op weg naar ja, wat hij graag wil, uh, zijn verdriet ook uh, aan de hand mee te nemen had. Dus zijn kindstuk eigenlijk. Dus het verdriet heel sterk. Dat, en eigenlijk ook het niet bij het verdriet kunnen. Er was een punt waarin uh, één persoon uh, Nout's verdriet representeerde. Die vrouw, ik kende haar niet, die, die mijn verdriet voelt eigenlijk. Dus dat was dan wat je in zo'n in zo sessie echt gaat ervaren en voelen, dat dat zo neergezet wordt. Wat dus inderdaad bijzonder was, was dat het verdriet werd opgesteld door, uh, door een van de andere deelnemers. Hij die dat ook heel uh, mooi kon invoelen. En die gaf ook aan van, ja, ik probeer dichterbij jou te komen, voetje voor voetje, maar nou, het is echt voetje voor voetje. En wat je hier ziet is dat, dat hij eigenlijk contact maakt daarmee, dat verdriet en verbinding en een soort vriendje wordt met een oud, uh, jong kindstuk. Hanneke die wil graag haar uh, uh, roeping leven. Die is eigenlijk contact met haar roeping kwijtgeraakt. Ik ben zangeres en die roeping staat ook voor een bepaalde vrije stem. Daar heeft ze veel verdriet op. Uh, en ze vraagt zich af, wat staat er nou tussen? Omdat ik niet zo goed weet waarom dat zo is, kan ik ook alles en iedereen daar bij wijze van spreken de schuld van geven. In mijn opstelling heb ik uh, daar een hele... Een leuke jonge man voor opgesteld die dat ook voor mij gevoel heel erg uitstraalde wat dat voor mij is, die roeping. Toen voelde ik ook dat het, dat, dat gevoel dat ik daar had opgesteld, dat ik dat herken als, nou echt als mijn spiegelbeeld. En tegelijkertijd voel dat het ver, ver weg was en al een tijd geleden was dat ik het zo helemaal ervaarde. Er was een punt in de opstelling waarin we eigenlijk de blokkade, dat wat er tussen haar en die roeping staat... Uh, in beeld brachten en dus daar een representant voor neerzetten. Dus wat staat er in de weg? Wat, wat blokkeert het zicht op dat vrije gevoel? Die blokkade stond toen letterlijk voor haar neus. Ja, die de hele tijd zei van, uh, ja, je ziet het echt niet hè. Je ziet het echt niet. Zie je dat dan niet? Zie je... Nou, je ziet het echt niet. En <laughs> inderdaad, ja, ja dat, dat, ja. Dat was een best wel indringende ervaring, omdat ja, je wil dan eigenlijk het antwoord bij wijze van spreken gaan weten. Maar ik wist het ook echt niet. Ik weet niet waarom ik dit voel. Mijn vraag had ik dus gevormd, zeg maar, naar aanleiding van de tweede sessie. Dus hoe kan ik mijn, uh, mijn waarheid spreken? Dus er werden eerst wat, wat personen kwamen er zeg maar, in de opstelling die wat uh, vertegenwoordigden als uh, spanning of angst of um, weggaan bij mezelf, zeg maar, dat soort elementen. En op een gegeven moment zei Oscar van nou, wie zullen we er eens in gaan brengen? Toen zei ik nou, doe mijn vader maar, want die was ook al vaker naar boven gekomen in die eerdere sessies. Ik voelde me heel klein en ik durfde hem ook echt totaal niet aan te kijken. In relatie tot hem voelt ze zich klein, vandaar dat ze op de grond zit. En met verschillende andere kleine delen van haar. Mijn vader die dronk toen ik klein was. Um, en ook nog toen ik wat groter was. Maar um, ik had als kind, zeg maar, ik was voortdurend op hem aan het afstemmen van ben je beschikbaar, kan ik op je rekenen? Uh, hoe is je stand? Ben je nuchter? Of is er... Ja. Um, 
ik had eigenlijk altijd meteen wel door als hij gedronken had. En ik vroeg dat dan aan hem, of ik confronteerde hem daar eigenlijk altijd mee. Maar hij ging het vervolgens ontkennen. Uh, wat er bij mij weer voor zorgde dat ik ging twijfelen aan mezelf. En ik dacht, oh, dan zal ik het dus wel fout hebben. Of dan heb ik het niet goed aangevoeld. Of dan, ja, dan, dan is dat mijn fout. Uh, en dat merkte ik ook gewoon nog steeds in mijn leven. Ook in onze relatie, zeg maar. Dat ik dan, ik voel het dan wel. Maar... Uh, ik ga daar dan zo over nadenken of zo over twijfelen dat ik het gewoon niet eens meer durf uit te spreken. Of als ik het uitspreek, dan komt het heel onhandig over of niet, zeg maar, dan, dan, dan komt het niet eens aan. Wat je heel mooi tijdens de opstelling ziet, is dat ze op een gegeven moment opstaat. En eigenlijk vanuit haar volwassen stuk, dus vanuit haar volwassen plek, niet alleen vanuit haar kindplek, maar eigenlijk tegen haar vader zegt wat ze altijd heeft willen zeggen. En toen heb ik hem aangekeken. Uh... En dat was, vond, ik, vond, vond ik ergens heel fijn om te doen. Om soort van in mijn kracht te gaan staan en om het gewoon aan te gaan. Ja, de kern was voor mij dat ik eigenlijk tegen hem zei van... Uh, ik wilde alleen maar dat je eerlijk was. Dus dat kwam met heel veel emotie en heel veel... Uh, het was zo lekker om dat eindelijk gewoon te kunnen zeggen. Dat ik dat nog steeds voel als een soort een hele opluchting gewoon door mijn hele lijf of mijn hele systeem. Het voelt gewoon echt veel lichter doordat ik dat zo kon uitspreken. Wat we als kind soms niet kunnen zeggen, uh, dat kwam je hier uit. Voor mij was het zo'n essentiële zin, zeg maar, die ja, voor mij echt de weg vrij maakte van dat, ik, dat mijn keel nu gewoon eindelijk open voelt. Er was een punt waarop we verschillende gevoelens uh, rondom het verliezen van dat contact uh, van Hanneke met haar roeping neerzetten. Uh, waarin het een soort van besluiteloze staat werd, waarin zij verkeerde. Het valt een beetje dood dan. En wat nu? Dus er waren er verschillende representanten die tussen haar en haar roeping stonden. En een van was de blokkade. Ja, het was heel ongemakkelijk dat dat daar zo voor stond. Heel indringend van jij moet mij zien voordat jij verder kan. Nou, dus toen moest er iemand opgesteld worden die dat verdriet symboliseerde. En nou, daar, die, die vrouw die dat deed ging eigenlijk in, op de grond liggen in een, ja, in een feutersachtige houding. En toen was de vraag, ja, wie is dit? Het was heel bijzonder dat ik meteen wist dat het mijn moeder was, terwijl... Het is niet zo dat ik er vaak zo heb gezien. Er waren een aantal opstellingen geweest die dag. Ik was als laatste. En uh, al gauw gaat het over allerlei uh, moeilijke, zware dingen van families en patronen. En ik dacht ook van ja, jongens, ik ben er helemaal klaar mee. Ik wil, kan, ik, laten we het gewoon even, kunnen die even leuk maken. Al dat gedoe, weet je, daar heb ik niet zo'n zin in. In het begin van de opstelling van Mark uh, uh, starten we met de representant voor zijn vrolijke, spontane uh, kind eigenlijk. Uh, die gewoon met liefde in de wereld komt en zegt, hier ben ik en ik heb er zin in. Het begon volgens mij met een soort van speelse Mark of een kleine Mark of iets uh, uh, werd er neergezet. En die was afhankelijk op het vrolijk rond aan het lopen. Het was gewoon eigenlijk heel grappig om Mark te zien, zeg maar als klein jongetje, dat ik gewoon echt helemaal Mark erin zag. Um, het was ook echt alsof ik naar een soort film aan het kijken was over jouw leven of zo. Ik vond het heel, uh, ik vond het heel fascinerend. Al gauw werd het rondlopen, wat speelt als een beetje ijsberen en toen al gauw raakte ik toch een beetje vast. Ik zag hem heel hard nadenken en moeilijk doen over het ding. Ik dacht, nou, uh, hier heb ik dus geen zin in. Waarom is nou wat, wat een partypoeper, weet je wel. We kunnen gewoon fijn en goed werk doen in plaats van al die, al die, al die dingen, uh, de moeilijke dingen moeten opzoeken. Er was een vrouw die Hannekes moeder representeerde. 
welke veel onbesproken verdriet had. Uh, nooit uitgesproken naar Hanneke uh, rondom het overlijden van haar moeder. Mijn oma beviel van een tweeling, dus mijn tantes, en is toen in dat kraambed gestorven. En mijn moeder kreeg dus twee kleine zusjes, maar de moeder overleed en mijn moeder was toen vier. Dat is een soort last in de voorgeschiedenis die ik uh, met me meedraag, maar echt wel niet wetende. Als ouders of grootouders niet bespreken uh, uh, of de pijn aangaan en die bespreekbaar maken, dan zie je vaak dat een kind in dat gat gaat staan. Een heel belangrijk punt in de opstelling van Hanneke uh, was waarin zij contact maakte met haar grootmoeder. Die ik dus natuurlijk ook dus nooit gekend heb. En daar voelde zij heel sterke verbinding mee. Uh, ook veel verdriet. En er was een punt in de opstelling waarin het duidelijk werd dat Hanneke eigenlijk haar grootmoeder is nagevolgd. Uh, met het idee dat wanneer er kinderen zijn, dan betekent dat dat er ook wat dood gaat. En dus het succes hebben mag je eigenlijk niet hebben. Dan moet je iets voorplaatsen om daar loyaal aan te zijn. Ik wist wel dat dat gevoel van de roeping is, nou, dat is minder sterk heb ik dat kunnen voelen sinds ik kinderen heb. En tegelijkertijd ben ik ontzettend blij met mijn kinderen. Dus dat was een moeilijk gevoel in mij om te erkennen dat dat, dat met elkaar te maken heeft. Want dat lijkt dan net alsof... Ja, Alsof dat elkaar tegen zou spreken. Dat is niet zo. Ik heb dus wel ook gevoeld dat mijn koppeling aan geboorte met sterven... Ja, dat, daar, dat daar een rol in speelt. En dat ik daarmee ben... Um, dat dat een beetje in mij gebakken is door mijn eigen herkomst. Het idee is dat je dat loslaat. Dus Hanneke die heeft... Uh, de, degene die altijd onbesproken is geweest in de familie... die erkent ze hier. Ja, op een gegeven moment ging ik me toch uh, uh, ook mijn familie uh, erin plaatsen, mijn vader en mijn moeder. Het gaf ergens een bepaalde onrust dat mijn ouders toen in dat veld waren. Maar daarmee was het wel gefocust. In plaats van dat ambelendige waar ben ik nu, kon ik zien, oh ja, daar, daar gebeurt wat. In de opstelling was er een punt waarin we die moeder inbrachten als representant. Uh, en waarbij je letterlijk zag bij Mark dat hij zich klein maakte en zich eigenlijk een beetje voor afsloot. En dus dat vertelt dat hij in een kleiner, jonger kindstuk zit. Waarbij de energie die er vanuit moeder kwam te overweldigend was. Dus moest hij zelfs in de opstelling uh, zichzelf kleiner maken. Als kind krijg je liefde van je ouders. En, en ik had dan toch het idee dat ik daar dingen voor moest doen. Dat ik op een bepaalde manier moest zijn, een beetje als een clown of de entertainer. Omdat dan de meeste liefde gekregen werd. En... Dat legt ook een bepaalde beperking op in wie ik ben en hoe ik kan zijn. En dat ik me dus ook aan ga passen aan. Oké, okay, ik zorg er maar voor dat ik het leukste ben, want dan is het dan de meeste liefde. Mijn moeder is haar vader verloren toen ze een jaar of zes was of zo. Die heeft eigenlijk ook een vader gemist. Um, en ze wil zeg maar dan het verhaal dat ja, als zij die vader mist, dan kan ze dat hebben gezocht in, in mij. Uh, en dat is natuurlijk nogal een last om te dragen als ik als kindje... Uh, uh, ja, de, de vaderliefde moet geven die zij had gemist vroeger. Wat ik vaak zie, en uh, wat ik ook uit mijn eigen leven ken, is dat op het moment dat een moeder een claim heeft op een zoon, uh, dat de moeder eigenlijk de zoon verward met de vader. En ik weet niet of het waar is, maar uh, wat wel waar is, is dat ik daar erg van in de war ben geraakt. En erg ben ik verstrengeld van, kan ik liefde ontvangen zonder iets terug te hoeven doen? Uh, als ik misschien vroeger wat liefde heb gemist, heb ik daar misschien ook wat verdriet en pijn bij. En het eindelijk begint het in die opstelling met dat ik dacht... Ja, ik, ik, ik voel blijkbaar gewoon in mijn leven en in, in relatie voel ik dat minder sterk dan als ik single ben. Maar heel snel een bepaald verlangen naar, ik wil graag liefde hebben, ik wil graag liefde hebben, maar ik kan het niet vinden of ik kan het niet krijgen of ik ben niet goed genoeg. Kan hij dat wantrouwen, wat daarvoor uh, heel erg nuttig was, 
kan u dat leren loslaten. Ja, er gebeurde iets in interactie zeg maar, met jouw moeder die, uh, die zich verexcuseerde voor dat ze dus uh, jou niet zag als haar zoon, maar als haar vader. En dat jij toen daarop reageerde zo van ja, fijn, maar daar heb ik niks aan. Of tenminste, als in, ik, vond, ja, ik vond het heel fijn om die boosheid in jou te zien en om, ja. omdat je zo voor jezelf opkwam. Uiteindelijk hebben we wat we nodig hebben in een relatie vanuit de volwassen plek te vragen. Maar als we dan tegenover een vrouw staan, onze eigen geliefde, dan kan het zomaar zijn dat je niet je vrouw ziet, maar je moeder. Dus dat je daar om liefde gaat bedelen als een kind. En als de moeder dan ook nog, of de vrouw ook nog de neiging heeft om te gaan bemoederen, dan kan je weer heel snel in je kindrol schieten. En wat Mark dan nodig heeft, is eigenlijk al die kinddelen die hij als het ware uitgedeeld heeft, heeft hij weer terug te halen en zichzelf weer even te hergroeperen. Dus waar hij zichzelf wegcijfert, heeft hij eigenlijk ruimte voor zichzelf te maken om het contact vanuit de volse, volwassen plek te maken. Natuurlijk verdient liefde niet dat hij dat moet gaan eisen, maar gewoon met een bepaalde volwassen, ja, hey, ik ben het waard, ik verdien dat, hey, ik heb het misschien wat gemist, ik heb er verdriet bij, ik heb ook warmte te geven. Ja, en, uh, en we al die scherven bij elkaar uh, wil lijmen, dat is dan eigenlijk het, het, um, de beweging die ik te leren heb om, om te doen wat dan mij, mijn blokkade en liefde dan wegneemt. Er stonden tijdens de opstelling van Aukje op een gegeven moment drie mannen naast elkaar en die stonden voor haar vader, zoals ze die gehad heeft. De vader zoals ze die had willen hebben, waar ze Mark nog wel eens mee verwarde, want die was zo perfect. En dan had je Mark nog ernaast staan. Wat er op dit punt in de opstelling duidelijk werd, is dat zij soms uh, Mark verward met de vader die ze had willen hebben. En dus eigenlijk Mark in de vaderpositie brengt, waardoor ze zelf klein kan zijn. Terwijl ze een hele krachtige vrouw is, die gewoon prima op haar eigen benen kan staan. Toen liet hij mij ook uitspreken van, uh, oké okay, Mark, jij bent mijn partner en jij bent niet de vader die ik altijd gewild heb. En uh, jij bent wel de vader van mijn kinderen, maar jij bent ook gewoon echt Mark en ja, mijn partner. En hij haalde daarmee eigenlijk een hele grote verwarring weg, waarvan ik eigenlijk niet eens door had dat hij er was. Al die lagen afschudden naar mij dan kunnen zien, dat uh, voelde heel goed om te kunnen ontvangen ook van, uh, van Aukje. Ja, het voelde ja. ook echt alsof er een bepaalde waas daarmee wegging wat om jou heen hing. En daardoor voel ik ook nu, zeg maar achteraf, dat onze relatie ook wel, dat het vanuit mijn kant echt anders voelt uh, richting jou. Dat ik jou echt meer zie als, als Mark en mijn man en niet als Stiekem was mijn vader. Of, ja. ja, ik was uh, wel heel erg geraakt. Ja, Eén zin staat me bij. Uh, ja, ik ben een beetje vertrouwen aan mannen kwijt of zo. Iets in die trant zei ze. Uh, en dat ging toen in relatie met, met haar vader. Maar ik voelde me toen ook al heel erg aangesproken. Dus dat raakte me van: Goh, dit vertel je niet alleen maar naar wat toen misschien uit kindertijd met vader is meegekregen. Maar ook nu aan mij als partner zijnde. Dus dat raakte me heel diep. Um, omdat het een erkenning gaf voor, hé, hey, als er dan misschien een blokkade of afstand voelt, dan ligt het niet alleen maar aan mij, dat is dan ook iets in Aukje. En dus het is niet alleen maar aan mij mijn probleem op te lossen, het is iets wat, wat ook bij Aukje ligt. En dat is fijn dat ik niet alleen hoef te dragen, dat het een plek krijgt van dat onbestemde gevoel wat ik wel eens kon voelen. Oh, daar is het dan. Het krijgt een naam en het is eigenlijk, uh, ja, dat was lucht dus op, maar het raakte vooral heel erg diep. Nou, het vraag in de opstelling is hoe verbeter ik de relatie met mijn zoon? Wanneer er spanning zit tussen vader en zoon, dan zie je vaak dat er ook verderop in de lijn, dus tussen de persoon die die vraag heeft en zijn vader, weer allerlei dynamieken waren. En dus vandaar dat we hier de vader van Nout zien, 
waar hij altijd een afstand heeft gevoeld, maar waar hij weer opnieuw verbinding mee maakt. Dus in de opstelling voelt Nout hier voor het eerst het gemis aan steun en het gemis van een vaderfiguur in zijn leven. En dat is extra pijnlijk omdat hij zelf ook een vader wil zijn voor zijn zoon. De vader van Nout die heeft vroeger geen verantwoordelijkheid genomen voor zijn gemis naar zijn vader. En wat je dan vaak ziet is dat een kind, in dit geval Nout, daar zorg voor gaat dragen. Voor dat innerlijk kind van die vader. En dus eigenlijk het, het lot ook van die vader op zijn schouders neemt. Dat is heel zwaar. En dat heeft hij in liefde eigenlijk gedragen. Met alle kracht die hij in zich heeft. Um, en tegelijkertijd is dat niet aan hem. En heeft hij dat ook bij zijn vader te laten. Dat dat niet nodig was dat ik... Die last die ik daar dan ook bij voelde en dat ik die zelf niet hoefde te dragen. Dus dan geef je ook letterlijk iets terug. Dus er was een beeld in de kamer wat ik gewoon letterlijk kon geven. Waardoor je je eigen richting kan vinden. Het lot van zijn vader en de pijn en het gemis van zijn vader. Waar hij ook een stukje van heeft, de consequenties van daar. Dat is in dat beeldje gesymboliseerd. Doordat ik zo op mijn vader dan gefocust was, dat ook helemaal niet kon voelen. En hoe kom je dan eigenlijk wel in dat gevoel met jezelf en hoe, wat is er voor nodig? Dus voor mij was er een, 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 niet een dikke omhelzing nodig om even dat ook te voelen. Toen ik die draai kon maken, toen zag ik ook mijn eigen zoon. Toen zag ik ook hoe hij naar mij toe gedraaid stond, waardoor hij ook eigenlijk een verkeerde focus had op mij. En niet uh, zijn, eigen, zijn eigen focus kon doen en zijn eigen dingen kon doen. En dan, om dat dan te kunnen zeggen tegen je kind op dat moment, terwijl het uh, gerepresenteerd wordt door heel iemand anders, uh, dat ik tegen mijn zoon kon zeggen dat hij ook zijn eigen pad mocht doen en kan doen. En tegelijkertijd ook voelen dat je ook je eigen, ik ook mijn eigen stuk gewoon nog heb. Ja, dat raakte mij ook, want het is uiteindelijk ook heel erg waarom we het traject ingingen. Dat je hoopt dat je hem ook op een bepaalde manier van iets kan bevrijden. Waarom, je weet alleen niet waarvan. Uh, dus dat was, uh, ja, dat was echt heel mooi. Want, uh, om, om, ja, en ontroerend ook. Wat het mooie is aan relatieopstellingen en dat ieder zijn eigen vraag in brengt, is dat je als partner natuurlijk ook heel erg meeleeft in wat er bij die ander gebeurt. En dus vaak is dat veel uh, expressiever en veel emotioneler, omdat er niet allemaal laag op zitten. En dus nou ja, in die zin is dit werk natuurlijk of is dit werk ook heel erg helend voor de relatie. Uh, en kan je elkaar weer vinden en weet je weer van, oh wacht even, dat is waarom jij bent zoals je bent. En dat is ook eigenlijk waarom ik was stiekem heel veel van jou. Ik merk dat, uh, dat het heel veel doet om je eigen moeilijke gevoelens beter aan te kijken, beter te ervaren. Er zijn wel zeker momenten waar je denkt, hé, hey, het gaat nu even anders. Bijvoorbeeld dus dat het alculatie aan me gaf. En ik niet uh, paranoïde, nerveus, argwanend alert was van, uh, wat, hè, moet ik iets teruggeven misschien? Ik, nee, ik kan het gewoon ontvangen, heerlijk is dat. Soms is een moeilijk gevoel al, al gewoon heel moeilijk om te hebben, omdat je vindt dat je het niet mag voelen. Of, 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 de, hè, zo, zo zit je zelf soms ook al in de weg. Hier heb ik zin in, dit ga ik doen, doe je mee. In plaats van, oh, vind je het goed als ik misschien dit doe, doe je misschien mee. Zo. En dat, dat is ook een... gewoon helemaal niet aantrekkelijk. Nee, nee. Ik snap het dan wel. Op het moment dat ik even zelf weet, oh maar dit is eigenlijk mijn eigen, dit is mijn eigen kinderpijn, weet ik ook voor de kinderen beter hoe ik eigenlijk de grens voor hun wil leggen. Ik ben blij dat jij ook die intentie had van die, van die romantiek. Want voor mij, door zoveel uit te spreken zeg maar, in die opstelling naar mijn vader, voelt het 
voel ik veel meer ruimte om, om van jou te houden dan daarvoor. Matthijs hoeft minder te weg te rennen, denk ik. Zich minder te beschermen voor iets moeilijks bij jou. En ik, en ik laat ook iets voelen van, ja, dat hij dat ook niet alleen maar aan kan haken. Maar dat maakt dat hij eigenlijk beter tussen ons in komt te staan. In plaats van altijd wel erg op mij geplakt. Een betere wereld begint bij jezelf. Als je je eigen wonden en trauma's niet hebt aangepakt en die naar buiten slingert in plaats van die verwerkt of daarmee leert zijn, dan maak je de wereld met alle beste intenties maak je hem slechter. En maak je dat we nog meer strijd hebben, nog meer ontkennen. En ook waar we soms in het dagelijks leven voelen dat er geen uitweg is, dat er geen hoop is, uh, zie ik juist dat waar volwassenen niet meer communiceren en niet met elkaar willen praten en er niet uitkomen, dat hun innerlijke kinderen eigenlijk des te meer verbonden zijn met elkaar. En dus ook al komen we er misschien als volwassenen niet uit, onze innerlijke kinderen zijn altijd verbonden, want daarom zijn we ook bij elkaar. En op het moment dat we die dans, die onbewuste dans niet kunnen zien, uh, ja, gaat er eigenlijk heel veel liefde verloren. Uh, die het waard is om ook erkend te worden. Ook al doet het pijn en ook al doen we elkaar de vreselijkste dingen aan vanuit die stukken.